എന്നുള്ളത് <laughs> എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ അടിച്ച പരത്തി കനം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റുകളാക്കിയാൽ ഷീറ്റുകളാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും കനം കുറഞ്ഞ കമ്പികളാക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മെറ്റൽസിന്റെ തിളക്കത്തിനെയാണ് മെറ്റാലിക് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹദ്വിതി എന്ന് പറയാം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സോണോറിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർത്ത് വെക്കണേ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാലിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഗോൾഡ് ആണ് ഡക്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ഗോൾഡും പ്ലാറ്റിനവും ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സിംഗം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഇക്വേഷന്റെ സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക സിംഗം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരെയാണ് അവിടെ കിട്ടുക ഒന്ന് നമുക്ക് സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും രണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും റെഡി ഇനി ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അലൂമിനിയം വെസൽസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ മോര് അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല എന്താണ് കാരണം എന്താ കാരണം അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അലൂമിനിയം വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് അപ്പൊ അലൂമിനിയം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാ അലൂമിനിയം വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ദി ആസിഡ് ദി ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെ പ്രസന്റ് ഇൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് അതായത് മോരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡുമായിട്ട് അലൂമിനിയം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് മോര് തൈര് പുളി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അലൂമിനിയത്തിൽ ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിലും സൂക്ഷിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഫേവേഴ്സ് ദ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയോൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ പറയാം പിന്നെയോ നമുക്ക് മോയിസ്ചർ ജലാംശം പറയാം പിന്നെയോ മക്കളെ സോൾട്ട് പറയാം ആസിഡ്സ് പറയാം ഇതൊക്കെ ഓക്സിജൻ ജലാംശം ലവണങ്ങൾ ആസിഡുകൾ ഇതൊക്കെ ഇരുമ്പിന്റെ കൊറോഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആയി ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുക്കുന്നതിന് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇനി സജസ്റ്റ് വൺ മദർ ടു പ്രിവെന്റ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആയി ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുക്കുന്നതിന് തടയാനുള്ള ഒരു രീതി നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രീതികൾ നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാം പെയിന്റിങ് പറയാം ഓയിലിങ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ എണ്ണ പുരട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് അലോയ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇരുമ്പിന്റെ അലോയ്സ് ലോഹസങ്കരങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ടേക്ക് എ ലിറ്റർ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഡ് ടു എം എൽ ഓഫ് ആഡ് ടു എം എൽ ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടു വിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരും പാസ് എ ഗ്യാസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ത്രൂ എ ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈം വാട്ടറിലൂടെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുക വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഗിയർ മക്കളെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതൊരു ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ പുറത്ത് വരുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റുകൾ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ പുറത്ത് വരുന്ന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ടു നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകമാണ് ഇനി ഇതിനെ ലൈം വാട്ടറിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ലൈം വാട്ടറിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി എന്താ സംഭവിക്കുക ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പാല് പോലെയാകുന്നു അല്ലെ പാല് പോലെയാകുന്നു അപ്പൊ ഇനി വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാസിന്റെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ അത് പാല് പോലെയായി ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി ഏത് ഗ്യാസ് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സ
എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബേസും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സോഡിയം നൈട്രേറ്റിനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർക്ക ബേസിൽ നിന്ന് ഒ എച്ചിനെയും ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെയും നമ്മൾ പുറത്താക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലവണം കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എച്ചും ഒ എച്ചും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂള് പുറത്തേക്ക് പോയി ബാക്കി ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻ ഒ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ അടുത്തത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ആസിഡിനെ തിരിച്ചറിയാം മക്കളെ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റല് വരുന്നത് എപ്പോഴും ബേസിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് മക്കളെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ബേസിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വരുന്നത് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസ് ഏതാണെന്ന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ആസിഡ് ഏതാണെന്നാണ് സൾഫേറ്റ് ലവണം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാ സൾഫേറ്റ് ലവണം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിനെ കിട്ടുക സംശയമുണ്ടോ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞേ ബേസിൽ നിന്ന് ഒ എച്ചിനെ ഒഴിവാക്കുക ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ ഒഴിവാക്കുക നോക്കിക്കേ ബാക്കിയുള്ളവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും റെഡി അടുത്തത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിമ്പിൾ ആണ് എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ കിട്ടണം എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ സോഡിയത്തെ കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ബേസിൽ നിന്നും ക്ലോറിനെ കി ആദ്യത്തെ ആളെ കിട്ടേണ്ടത് ബേസിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആളെ കിട്ടേണ്ടത് ആസിഡിൽ നിന്ന് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ സോഡിയത്തെ കിട്ടേണ്ടത് ബേസ് ആണ് സോഡിയം ഉള്ള ബേസ് ചെയ്തോ ആ എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലേ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ക്ലോറിനെ കിട്ടേണ്ടത് ആസിഡിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എച്ച് സി എല്ലും അതേപോലെ എൻ എ ഒ എച്ചുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കിട്ടി എം ജി എസ് ഒഫോർ കിട്ടി ഇവന്റെ പേരെന്താ പേരെന്താ എം ജി എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് മക്കളെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോൾട്ടുകളുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുക എഴുതുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് തെറ്റിക്കരുതേ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുതണേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഹീറ്റ് സം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്പം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിനെ ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ബേണിംഗ് ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് ഒരു എരി ഇന്ന് ചന്ദനത്തിരി കൊണ്ടുവരാം വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ് എന്താ കൊണ്ടുവരാ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിനെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും വിഘടിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ വാതകമാണ് അല്ലെ ഈ ഓക്സിജൻ വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ബേണിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസെൻ സ്റ്റിക്ക് ഫ്ലെയേഴ്സ് അപ്പ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇൻസെൻസ്റ്റിക് ഫ്ലേസ് അപ്പ് മക്കളെ അതായത് ചന്ദനത്തിരി ആളിക്കത്തുന്നു ചന്ദനത്തിരി ആളിക്കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ചന്ദനത്തിരി ആളിക്കത്തുന്നു ഇനി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ദിസ് നോക്കിക്കേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അയാള് വിഘടിച്ച നമുക്ക് ആരെ കിട്ടിയത് പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിനെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു താപത്തെ ആഗിരണം ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ എക്സോതെർമിക് ആണോ എൻഡോതെർമിക് ആണോ ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്താൽ എക്സോതെർമിക് ആണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ എൻഡോതെർമിക് ആണ് ഇവിടെ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇതൊരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു താപരാസ പ്രവർത്തനമാണ് താപരാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്